ですねあの、まあ、先ほど74なのに若々しいとおっしゃっていただきましたけれども、はいあの、私自身、年を取るということの概念をですね、今まで身につけたあの余分なこと、知識、うん、それからあの間違った情報、はい、それから自分自身についての、なんていうかな、あのまあ、自己嫌悪とか、はい、必要以上の。反省とか,だから心にたまったいろいろなこと、ねねうん、あの低い自己評価、はい、そういうことも含めて、はい、ああすればよかったこうすればよかったとかっていうことも含めたなんかこう思ってても、えー、抱え込んでいても仕方のない知識とか思いとかをどれだけ剥ぎ取って取っていくか取っていくか年を取るっていうことは身につけた余計なものをどれだけ一年ずつ取り外していくかを年を取るっていうことだと、はい、ということですねということは思うことにしたんです、えー、手放しをするということですねですねあまあ,あのよく言われるように心の手放しとそれからいろんなものを溜め込んでるじゃないですか物質的なものを家にたくさんあるとかはいあそれはなかなかあの整理できなくて片付けられない証拠群というところがありまして、まあね、<笑>手放しした方がいいという、はい、ことは言えると思うんですがそこは最大の課題です私は<笑>、はい、あとですねよく言われるようにあの、えー、運動をするとかですねいろいろあるんですが、はい、あの他にどんな項目があるんでしょうかそうですねやはりあのお母ちゃんあ、お母ちゃんって言ってよろしいですか、はいえーはい、お母ちゃんもあのと同じく、私もあのアグライア、癒しとあの健康と癒しのいより、アグライアさんの、はい、梶良太さんの施術を受けて3年になるんですね。すね私もね、お、え、母、ー、ちゃんからご紹介を受けて、えー、この間から毎月、はいえー、週に1回、施術を受けて、えー、なんかね、違うんですよね。違いますね。えーでそれまではまあマッサージとかには通っていたんですが、はい、あの体直接体に働きかけないのに、うん、体がすごくリフレッシュしていくそ,で、ね、でその体を包んでいる目に見えない木に働きかけて木を送ってくれるという療法なんですけども、ねまあ、これは専門的な詳しいことはなかなかわからないんですけども実感としてすごくあの体と。自分の思いって言いますかね、まあ、魂というか、うん、頭でもない、なんか自分の思っていることと体が訴えていることが直結するようになった実感があるんですね。はい、すねいや、私もたまたまこの間ですね、ある機会でオーラを見てもらったら、はい、オーラとですね、ええ、チャクラを見てもらったら、それは亮太さんじゃなくて、ええ、別のところ、ねまあ、違うところで、あはいえー、見てもらいましたら、非常にバランスがいいよと言われたんですよ。あそうですかはいでチャクラもですねしっかりしてると、多分ね、これは施術のおかげだと思ってますね、あねあの特にエーテルタイト、えー、エセリックボディというのが目に見えないところに我々まとってますから、それを整えてくれてると思いますね。であの体がまあ、正直言って、施術を受けてからも、えーまあ、肩が凝ったりとか。ぎっくり腰に近い状態にふっとなりかけたりとかはあるんですがその日のうちに治っちゃうんですよ、これは不思議なんですけどもそれとあのまあ健康診断は確かに受けたことは25年間ないんですけどもやっぱり風邪をひいたりしてついやっぱり風邪薬を医者にもらいに行ったりはしたことがあったんですけどそれが一切なくなってすぐ近くにある最寄りの病院にふと気が付くとこの3年間1回も足を運んでないんですよね。つまり医者いらずになっているというです、ね、それはいつの間にか急にそのちょうど施術を受けてからですねなるほどね、ええ、でまあ施術だけじゃなくて、ええ、その両祖さんのおかげでこの俺は筋トレも始めましてね筋トレは始めたあのええあつまり今まで生活というものを頭の中で考えたりですねじっと座って手だけでなんか作業したりすることが多くてえー、リモートオフィスということで、えーえー、いろんなパソコンをやったり、スマホをやったり、座りながらですねそれとついスマホでね、フェイスブックとかあの見てると、あっという間に1時間経って、あっという間に時間が過ぎてで、座ったままですから、何も運動してないということですよ、ねえー、そういう時に、やっぱり体をほったらかしにするということを思い出させられましてね。あそうですか
、で私のはあの鍛えたら20以上若い体をまだまだ維持できるっていうことをルーザさんに言ってもらったんでそれとまあ私はあの12年前にあの妻が急死しましてね腹膜下出血でそれでその後は翌年からちょうど、まあ、本当は夫婦揃ってあるいは交代で行くつもりだった大阪での両親の世話のために一人で単身赴任というか実家で住んだことがあったりしてそうですね実家、えー、ご両親は大阪にお住まいだったんです、ね、私の実家は大阪なんですよね、えー、でそういうあのつまり普通嫁さんに死なれると、まあ、子供を、まあ、娘は一人長女はうちにいたんですけども、うん、あの意気消沈したりして急に体の調子も悪くなる男が多いんですけどす男どもはね、ええ、奥さんに先立たれたらもうすぐ追っかけるようにあそうですね亡くなる方多いんですよ、ね、私はあのたまたまですねそういう時にあの両親の世話をしなきゃいけなくなってで今はまた孫のね大学に入った孫が信州から出てきていて、はい、一人下宿しとってその子の料理を作ったりしてやってるんですけど、はい、なんか誰かのためにあの頑張らなくちゃいけないっていう状態にあると、うん、健康は維持できるなっていうことをちょっと思ってますね人のために何かやるっていうのは、ええ、モチベーションになるんですねで自分のことでくよくよあの考えてもしょうがないことを思ったりする時間もなかったりしてね、うん、ある時間が来たら何か必ずしなきゃいけないんでなるほど、ね、あのお炊事とかですね、えー、その主婦のようなことを、えー、だから主婦っていうのはあの女性の方が男性より長生き長寿者が多くて、うんあのまあ、精神状態の健康な人多いと思うんですけどすこれはね,ね毎日欠かさずしなきゃいけないことが男より多いんじゃないかと。そうです男は会社でも調子が悪いとちょっと休んだりね、えー、あのできますよね、えー、欠かせない毎日があの平日っていう状態の人が多くて、はい、それはそれはストレスになったりマイナスの面もいっぱいありますけども体の健康にはプラスの面も多いかなとそうです、ね、あの母親とか主婦の立場っていうのは、はいはい、それを片りながらちょっと経験したことでなるほどあの女性はやっぱり偉大だな偉大な人は男性よりも相対的に健康な人が多いのかなという。気もしておりま,す、はいはい、まああの玉井隆さんこのように健康体ですけれども、まあ、まとめてみるとですね、えー、自己防衛ということで、えー、実際やられているとそれから心にたまったいろんなわだかまりを手放しするそれから施術を受けていると。まあ、こういう大きくまとめると、3つの点になると思うんですね、はいえー、今日はどうも、いやちょっとかっこよく言い過ぎとかも分からないですけど、えー、あの手放すのところはね、えー、もう本当、手放さないと余計なのがいっぱいたまる、どうしようもない自分と戦ってきたわけです、はい、74歳になると、いろんな、ね、ものがたまってる、私もそうなんですが、はい、よくわかります、まあ、いい以上、私の実感と体験のみに基づいて。話させていただきました。はい、どうもありがとうございました。した今日はね、よくお,お似合いのこのね、あのカラーで。あ、これもあの次女がお父さんいつも暗いもの着てるから、<笑>だから暗い顔してんだよって言って、もっと明るいもの着なさいって言って、このワイシャツのセーターも次女がプレゼントしてくれたんです。素晴らしいです、ね。素直にその気持ちを置いては子に従っております。受け取りました。ありがとうございます。